প্রিয় দর্শক স্বাগত এই সময় অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি এস এম আকাশ আপনারা জানেন যে সরস সংশোধনী বাতিলের রায় নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারি দলের একটা অবস্থান এবং বিএনপি একরকম অবস্থান এবং দুই দলের নেতা নেত্রীরাই বিভিন্ন রকম বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন অনেক সময় আমরা কারো কারো বেসামাল বক্তব্য দিতে দেখছি আমরা এই যে সরস সংশোধনী বাতিলের রায় যে পর্যবেক্ষণ বিশেষ করে সেটা নিয়েই হলো আলোচনার বিষয় আলোচনার জন্য থামছেই না তা আমরাও আজকে কিছুটা আলোকপাত করব দুজন আমাদের স্টুডিওতে আছেন তাদের কাছে আসলে জানতে চাইব যে এই রায়ের রাজনীতিটা কি তো আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন মোস্তফা ফিরোজ বার্তা প্রধান বাংলা ভিশন এবং আমাদের সাথে আছেন শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন সহযোগী অধ্যাপক আইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতে যেটা বলছিলাম মোস্তফা ফিরোজ সেটা হলো যে এই যে সর সংশোধনী বাতিল রায় নিয়ে যে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে আপনি অবশ্যই খেয়াল করেছেন যে বিভিন্ন জন থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তা আমি যেটা জানতে চাই যে এই যে দুই রাজনৈতিক দলের যে অবস্থান একদম বিপরীতমুখী অবস্থান বলা যেতে পারে এবং অনেকে বেসামাল বক্তব্য দিচ্ছেন এই যে রায়কে নিয়ে যে রাজনীতি সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন একজন সাংবাদিক হিসেবে আসলে এটা তো কোনোভাবে কাঙ্ক্ষিত না এবং আপনি খেয়াল করবেন যে বাংলাদেশে কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যদি স্বাধীনভাবে কথা বলে সেই কথা বললেই কিন্তু প্রচলিত রাজনীতির যারা করছেন তাদের বিপরীতেই কিন্তু চলে যাবে এবং যাওয়াটাই স্বাভাবিক এই রায়তে আমি আমি যেটা মনে করি এখানে সব রাজনীতিকদের জন্য একটা বরং শিক্ষণীয় একটি বিষয় এখানে আওয়ামী লীগের পক্ষেও নেই বিপেক্ষ বিপক্ষেও নেই বিএনপির পক্ষেও নেই বিপক্ষেও নেই এটা হলো একটা ওভারঅল একটা থিওরিটিক্যাল আসপেক্ট থেকে এই কথাগুলি বলা হচ্ছে কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে দুই মেরুর দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তার নিজ নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু ব্যাখ্যা করছে ব্যাখ্যা করে কিন্তু পুরো বিচার বিভাগকে রাজনীতির বিপক্ষে একটা অবস্থানে কিন্তু ঠেলে দিচ্ছে যেটা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত না এবং আমাদের দেখেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই রাজনৈতিক দলগুলোই কিন্তু একের পর এক ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু শক্তিশালী হয়নি যার কারণে কিন্তু এই অবজারভেশনে কিন্তু বলা হচ্ছে যে বিচার মানে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থা এসেছে যে বিচার বিভাগ পর্যন্ত এখন ডুবু ডুবু অবস্থার মধ্যে আছে অর্থাৎ এটাও যেন একেবারে সরকারের নিজের মানে কি বলে হাতের মধ্যে নিয়ে এসে তাকেও ব্যবহার করার একটা প্রবণতা এই যে সর্বগ্রাসী প্রবণতা এবং বর্তমান সময় এটা তীব্র হয়েছে এই কারণে যে এই সরকার কিন্তু পাঁচ বছরের সরকার নেই পাঁচ বছরের পর আরও একটা পাঁচ বছর মেয়াদ পূরণ করতে যাচ্ছে তো আমাদের যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিজেদেরই একটা গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব আছে সেখানে তারা যদি পরপর ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ফ্যাসিজম ডেভেলপ করে এবং তার কারণে হয় কি সবগুলোই আমার থাকতে হবে সবগুলোর উপর আমার কর্তৃত্ব থাকতে হবে এই ধরনের একটা প্রবণতা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটা অত্যন্ত দুঃখজনক আমরা আমাদের মনে রাখা উচিত আমাদের আমাদের রাষ্ট্র আমাদের সংবিধান এটার মালিক কিন্তু জনগণ সুতরাং যারা জনগণের কথা বলে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলো কথা বলে তাদেরই কিন্তু উচিত কিন্তু যে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনতা দেয়া তাদের মতন করে কথা বলতে দেয়া তারা তাদের মতন করে কথা বলবে কোনো রাজনৈতিক দলের লিফলেট পাঠ করার জন্য কিন্তু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কিন্তু জন্ম হয়নি এবং জন্ম হওয়াটাও ঠিক না সুতরাং এটা এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর অ্যাক্ট করা উচিত জি আমরা ধন্যবাদ মোস্তফা ফিরোজ শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন সরি আপনি আইনের অধ্যাপক অবশ্যই বিষয়গুলো আপনি পর্যবেক্ষণ করছেন যেটা আপনাকে জানতে চাই যে ধরুন যে কোনো বিচারে যদি কেউ সংক্ষিপ্ত হয় তার সেটা প্রতিকার চাওয়ার তো একটা আইনগত পদ্ধতি আছে সেটা সরকার সেদিকে যাবে সেটাও বলছে কিন্তু আমরা এমন একটা পরিবেশ দেখছি যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে এই বক্তৃতা বিবৃতি হওয়ার ফলে একটা এরকম একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে যে নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে যেন একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে 
এটা আসলে আমাদের দেশের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিচার বিভাগের জন্য যেমন বলছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কতটা শুভ আপনার দৃষ্টিতে কি মনে করেন আপনি হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি আসলে আইনের একজন ছাত্র হিসেবে আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে দেখেন আপনি উনিশশো সালে আপনার ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পরে এই উপমহাদেশে দুটো দেশ হলো একটা হচ্ছে পাকিস্তান আর একটা হচ্ছে ভারত পাকিস্তানে একটা পথে গেল ভারত আর একটা পথে গেল এবং আজকে পা আপনার ইন্ডিয়াতে তাদেরও লট অফ লিমিটেশনস কিন্তু সেখানে আপনার কিন্তু মোটামুটি একটা কার্যকর শক্তিশালী একটা গণতন্ত্র আছে পাকিস্তানে নেই পাকিস্তানে আপনার ফেইল্ড স্টেট এখন বাংলাদেশটা বাংলাদেশটা কোন দিকে যাবে এখনও কিন্তু দদুল্যমানত বিদ্যমান আমাদের ওই প্রতিষ্ঠান আমাদের কিন্তু সেই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো দরকার সেটা কিন্তু খুব শক্তিশালী না আপনি লোকাল গভর্নমেন্টের কথা বলেন আপনি অ্যান্টি কারাপশন কমিশনের কথা বলেন হিউম্যান রাইটস কমিশনের কথা বলেন আপনি জুডিশিয়ারির কথা বলেন মিডিয়ার কথা বলেন লট অফ মানে উইকনেসেস অ্যান্ড ফ্র্যাজাইলিটি এখন আপনি দেখবেন যে কিছু কিছু মামলা কিছু কিছু মামলা যেটা অ্যাপেক্স কোর্ট থেকে আমরা পাই সর্বোচ্চ আদালত থেকে এইটার যদি পলিটিক্যাল ইমপ্লিকেশানস থাকে সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা তো হবেই এই আলাপ আলোচনার মধ্যে আমি দোষের কিছু দেখি না তবে এই আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে অগণতান্ত্রিক শক্তি যেন কোনোভাবে সুবিধা করতে না পারে এবং আদালত যেন কোনোভাবে দুর্বল না হয় যেমন ধরেন স্টেট ভার্সেস দোষও এই মামলাটাতে আপনার আয়ুব খানের যে ভ্যালিডিটি তার মার্শাল্লার ভ্যালিডিটির প্রশ্ন এসছিল এবং তখন কিন্তু তৎকালীন যে চিফ জাস্টিস আপনার পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস মুনির উনি বলেছিলেন আয়ুব খানের মার্শাল ল রেজিম বৈধ তিনি আপনার ক্যালসেনিয়ান ডক্টিন একটা ইয়ে করে আপনার ওইটার প্রয়োগ করে ভুল ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন সেই জাজমেন্টটা কিন্তু খুব আলোচিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে সমালোচিত হয়েছে কারণ আপনি বিং দি চিফ জাস্টিস অব দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ পাকিস্তান আপনি মার্শাল লকে কোনো বৈধতা দিতে পারেন না পরবর্তীতে উনিশশো সালে মামলা হয়েছিল আপনার আসমাজিলা ইউনিভার্সেস পাকিস্তান সেখানে কিন্তু আবার ওই পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে মার্শাল ল এটা বৈধ না সেটা কিন্তু সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে আবার বাংলাদেশে এসে দেখেন আপনি যে এখানেও বেশ কিছু আলোচিত সমালোচিত মামলা হয়েছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে এইট ট্যামেন্টমেন্ট কেস এবং সেইখানে কিন্তু আপনি দেখবেন যে তখন আপনার জুডিশিয়ারির যারা বিচারক যারা সিনিয়র আইনজীবী তারা একমত ছিলেন হ্যাঁ এবং ওইটা তখন কিন্তু বিএনপি আওয়ামী লীগ তারা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করছে তারা কিন্তু এটার পক্ষে ছিলেন হ্যাঁ কিন্তু সরকার এটাকে আবার ঠিকভাবে নেয় নাই তখন যে সামরিক শাসক ছিলেন আবার আপনি দেখেন ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলা ত্রয়োদশ সংশোধন মামলার পলিটিক্যাল ইমপ্লিকেশান ছিল মানে এইটার যে রাজনৈতিক ফলাফল যে কোনো একটা পঞ্চম সংশোধনী না ত্রয়োদশ সংশোধন ত্রয়োদশ সংশোধনী যেটা আপনার যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বাতিল হলো ওইটা যে সাবেক যে খাইরুল হক সাহেব দিয়েছিল তখন এই মামলাটার রায়টা এইটার রাম মামলার রায়টা আপনার তৎকালীন সরকারের পক্ষে গিয়েছে এবং বিরোধী দল বিএনপির বিপক্ষে গিয়েছে যার ফলে তখন সরকার অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এখন এই রায়টা রায়টা একটা দিয়েছে যে কোনোভাবে ওকে এটা সরকারের পক্ষে যায় নাই আর বিএনপি দেখে খুব তাড়াতাড়ি ওই বিচার রায় যা দিয়েছে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অ্যাক্ট করে তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে কিন্তু যখন বিপক্ষে যায় তখন কেন এত সেটা তো আমাদের এই ফিরোজ যেটা বললেন যে আপনার এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আমার প্রতিষ্ঠান করার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা আপনি এখানে প্রফেশনালিজম যদি চান সাংবাদিকদের প্রফেশনালিজম শিক্ষকদের প্রফেশনালিজম পুলিশের প্রফেশনালিজম তারপরে বিভিন্ন যে পেশাজীবী তাদের প্রফেশনালিজম যদি চান প্রফেশনালিজম না থাকলে আপনার এডুকেশন হবে না আপনার ব্যাংকিং সেক্টর টিকবে না আপনার সাংবাদিকতা টিকবে না আপনার জুডিশিয়ারি টিকবে না আপনার বিশ্ববিদ্যালয় টিকবে না আপনি সব কিছুতে রাজনীতি আনলে তো দেশটা ধ্বংস হবে আমাদের শাসন ব্যবস্থায় যারা শাসন করছেন এটা তো মানতেই হবে যে আমাদের কেন যে কোনো দেশেই যারা ক্ষমতায় থাকে বা ক্ষমতার বাইরে থাকে তাদের বেশ কিছু কার্যক্রমে বেশ কিছু ভুল থাকে সেগুলিতে সেগুলিকে সংশোধনের জন্য কত গণমাধ্যম কতগুলো প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রতিষ্ঠান থাকে তাদেরকে তারা চেপে ধরতে হয় চেপে না ধরে তারা যদি বলে ইয়েস ইয়েস যদি বাহবা দেয় তাহলে তো ভুল হবে আর এই যদি ভুলগুলো হয় তার খেসরত কাকে দিতে হয় দেশকে দিতে হয় মানুষকে দিতে হয় তো আমরা আমাদের গণমাধ্যম হিসেবে আমাদের কাজটা কি আমরা স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে জনগণের পক্ষ থেকে জনগণের যেই আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো তাদের মতগুলো সেগুলি সামনে নিয়ে আসা সেটা সামনে আনতে গেলে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে যাবে বিপক্ষেও যাবে আপনার রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ হচ্ছে যে এই যে মতামতগুলো 
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো গণমাধ্যম অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এইগুলোকে ধারণ করা এগুলি ধারণ করার জন্যই তো রাজনৈতিক দল কারণ চূড়ান্ত বিচারে তো আপনি আমি ক্ষমতায় যাব না আপনি আমি ক্ষমতা ভোগ করব না ক্ষমতায় যে যাবে তার কিন্তু একটা কঠিন এটা মনে করতে হবে যে ক্ষমতায় যে যাচ্ছে সে কিন্তু সেবক আর একটু যদি এতে বলছি সে এক অর্থে চাকর আপনার বাড়ির চাকর এখন চাকর কি মালিকের মতন আচরণ করতে পারে তার তো মালিকের মতন আচরণ করা উচিত না সেবকের মতন আচরণ করা উচিত অর্থাৎ ইয়েস আমরা এই ভুল করছি আমরা এইটা আমরা সংশোধন করে আমরা সেবা দিচ্ছি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের যারা ক্ষমতায় যায় তারা সেবক না তারা যেন শোষক হয়ে যায় তা তাদের দম্ভ থাকে দম্ভ করব তো আমরা আমরা যারা জনগণ মানে শাসক আমরা যারা জনগণ আমরা আমরা তো দম্ভ কারণ ক্ষমতার মালিক সংবিধানের মালিক তো আমরা যারা আমাদেরকে সাফ করবে তারা তাদের দম্ভে আমরা অস্থির হয়ে যায় এটা তো একদম হ্যাঁ এটা তো একদম কনসেপ্টটাই আলাদা এই জিনিসগুলো যদি মাথার মধ্যে আমরা চর্চায় না আনি আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কোনোভাবেই শুভ হবে না আমরা এই যে আমি একটু মুস্তফা ফিরোজ ভাইয়ের সাথে একটু যুক্ত করতে চাই মানে যে কথাটা আমি বলছিলাম দেখেন আপনার প্রতিষ্ঠান না করলে আর আপনি যদি কোনো কিছু নিজের স্বার্থে করেন আপনি এই কথাটা আমি বলি যে আপনি স্পেশাল পাওয়ার সেক্ট করেছিলেন আওয়ামী লীগ সরকার তারপরে পঁচাত্তর সালে সে বিয়াগন্ত ঘটনার পরে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে স্পেশাল পাওয়ার সেক্টে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান করেছিল দুই হাজার সালে যখন বিএনপি জামাত ক্ষমতায় সেই র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ানের সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার বিএনপি জামাত এই জন্য আপনার মানে এমন কিছু করা উচিত না আপনার প্রতিষ্ঠান ডেভেলপ করতে হবে এবং আপনাকে কাজ করতে হবে উইদ ইন দি প্যারামিটার্স অফ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ল এবং আপনার একটা সিভিলাইজড ইয়েতে আপনি যদি প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে ফেলেন এবং আপনি যদি রিপ্রেসিভ কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করেন ওইটা আপনি যখন ক্ষমতায় থাকবেন না ওইটা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে এটা কিন্তু বারবার ইতিহাসে দেখি কিন্তু সেটা আমরা আসলে শিক্ষা নিই কেউ শিক্ষা ওয়ান ইলেভেন থেকেও শিক্ষা নিয়ে নিই আমি আরেকটা মস্তফা ফিরোজ আপনাকে জানতে চাই আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা নিয়ে আমরা এই পর্ব শেষ করব সেটা হলো ধরুন যে আমরা এই সদস্য সংশোধনের বাতিলে রায় নিয়ে পর্যবেক্ষণ নিয়ে আমরা রাজনীতিবিদদের একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিবন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বক্তৃতা দেখি আলোচনা দেখি সমালোচনা দেখি সেটা একটা দিক আইনজীবী বা যারা আছে তারা একটা আইনগত দিক থেকে বলছেন যারা সুশীল সমাজ তারা তাদের মতো করে বলছেন কিন্তু আইন কমিশন আমাদের একটা আছে যেটা বলছেন যে সাংবিধানিক একটা প্রতিষ্ঠান তার যে চেয়ারম্যানের যে আমরা একটা সংবাদ সম্মেলন দেখেছি এরপরে একটা অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় দেখেছি যে তার যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনেকের সাথে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণটা মিলছে না কিন্তু বরং তার ব্যাখ্যাটা সরকারের সাথে আমরা অনেকটা মিল দেখছি তা আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তার বক্তব্য দিচ্ছে এটাকে আপনি সাংবাদিক হিসাবে কিভাবে পাঠ করেন না এটা তো মানে ওনার তো আসলে এটা তো একেবারে মানে বিচার বিভাগ পুরো এই অঙ্গনের জন্য তো একটা মানে এক ধরনের একটা বুমেরাং পরিস্থিতি এর কোনোভাবে মেলে না কারণ উনি যেইভাবে কথা বলছেন এটা হলো সরকারি মন্ত্রীদের ভাষা সরকারি দলীয় নেতাদের ভাষায় কথা বলছেন উনি আজকে যেভাবে উস্কাচ্ছেন আজকে যেভাবে উনি আজকে বলেন যে এক ধরনের তিনি যেন সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন শপথ নিয়ে হ্যাঁ মানে বিরাগের রায় বলছেন যে রায়টা হচ্ছে বিরাগের রায় কিন্তু শপথ হচ্ছে মানে রাগ অনুরাগের বসবর্তী না হয়ে তিনি রাগ দেবেন না কিন্তু তিনি তার রায়টাকে বলছেন যে বিরাগের রায় বিরাগের রায় বলছেন মানে বিপক্ষে গেলে বিরাগের রায় কেন আপনি হ্যাঁ এটা ঠিক আছে আপনি রায় মানছেন কিন্তু আপনি তার অবজারভেশনটা মানছেন না অবজারভেশনে যদি কোনো অবস্থানটা থাকে যে আমি যেমন আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতার সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে আসলে ওখানে বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে এখান থেকে একটা সুযোগ নিতে পারে প্রতিপক্ষ ভবিষ্যতে তারা বলতে পারে যে না বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে তো ওদের স্বাধীন হয়নি এই একটা কথা বলার স্কোপ থাকে তো এটা তো যদি এরকম যদি একটা মানে তার অনেক শ্রদ্ধা অনেক কিছু যদি আপনি গ্রহণ করেন এইটা যদি একটা অর্থে যদি হইতে পারে আপনি ঠিক আছে এই সংশোধনীর জন্য আপনি সুন্দরভাবে আবেদন করেন কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে তো আবেদন করছেন না তাকে পারলে আজকে অপসারণের এতে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্য অন্য মানে মন্ত্রীরা যা বলছেন আমরা নিজেরাও মানে এরকম মন্ত্রীর একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে আমরাও যে কথা বলতে মানে সাহস পায় না সাধারণ নাগরিক হিসেবে তারা কিন্তু বলে ফেলছেন না রাজনৈতিক নিয়োগ দুই পয়সার দুই পয়সার কি বলে উকিল 
এই মন্তব্যগুলি কিন্তু ইভেন আমরা মানে সরকার প্রজাতন্ত্র কর্মচারী যিনি সচিব পর্যায়ে থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলছেন যে এটা গঠনমূলক সমালোচনা করা হবে ঠিক আছে গঠনমূলক আপনি সমালোচনা করেন বলা হচ্ছে যে এটা রিভিউর জন্য আবেদন করবেন আপনি আবেদন করেন কিন্তু আপনি বিএনপি সমালোচনা করেন বিএনপি তো একটা বিরোধী দল তার একটা অবস্থান থেকে সে বলবে সে একটা তার হাতে তো কিছুই নাই সে এটাকে মনে করছে যে একটা তার একটা বিজয় হয়েছে সরকারের পরাজয় মানে তার একটা বিজয় সে যে ভাষায় কথা বলবে আপনি সরকারে আছেন বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন আপনি তো এই ভাষায় আপনি আক্রমণ করতে পারেন এটা শোভন না আপনি একটা সমালোচনাটাকে সুন্দরভাবে এগোতে না দিয়ে আপনি একটা অশালীন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন এটা তো কোনোভাবেই প্রত্যাশিত না যে আমি ওই একই প্রশ্ন আপনার কাছে যে আইন কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান তার যে বক্তৃতা বিবৃতি যেটা আপনি দেখছেন তিনি সাবেক প্রধান বিচারপতি তার একটা ঐতিহাসিক রায় আছে যেটা নিয়ে আমাদের মানে যেটার ফল আউট আমরা এখনও ভোগ করছি এরকম রায় আছে যে তরুণের সংযোজনের কথা আপনি বলছিলেন তো এটাকে আপনি আইনের ছাত্র হিসাবে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে দেখেন দেখেন প্রথমত হচ্ছে যে বিচারপতি খায়রুল হক একজন লার্নের জাজ হ্যাঁ ওনার অনেক পড়াশোনা আছে অনেক ভালো জাজমেন্টও আছে তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে অ্যাজ চেয়ারম্যান অব দ্য বাংলাদেশ ল কমিশন উনি যে সংবাদ সম্মেলনটা করেছেন সেইটা করা ঠিক হয়েছে কি না উনি হয়তো বা সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি যদি বলতেন যে না এই রায়ের একটা নানা রকম ইমপ্লিকেশানস আছে আমি সচেতন নাগরিক হিসেবে সাংবাদিক সম্মেলন করছি আমি অনম্যারিটে এটার সমালোচনা করতে চাই করছি সেইটা বরং বেশি গ্রহণযোগ্য হতো হ্যাঁ এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওনার কিছু কিছু বক্তব্য সেটা আইনের ছাত্র হিসেবে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি কারণ আপনার যে বিষয়টা এসছে আপনার ষোড়শ সংশোধনীতে মূল যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিচারপতিদের যে মানে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের যে অপসারণ করে সেটা ছিল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল মানে বিচারকদেরই হাতে তারা তদন্ত করে সুপারিশ করলে রাষ্ট্রপতি স্টাই ইয়ে করবেন সেটা চলে গেল আপনার ষোড়শ সংশোধনীতে সংশোধন হাতে কিন্তু এইটা বিচারপতি আইনজীবী তারা মনে করেছেন এটা বিচারপতিদের স্বাধীনতার জন্য একটা মানে মানে হুমকি স্বরূপ সেই জায়গাটাতে সেটা হচ্ছে মূল ইস্যু সেই মূল ইস্যুতে সাতজন বিচারকই এক এমিকাস কিউরিদের মধ্যে এগারো জনের মধ্যে আটজনই এক কিন্তু উনি কিছু অবজারভেশন দিয়েছেন ওই অবজারভেশনের জায়গাতে অনেকে দ্বিমত পোষণ করছেন তো খায়রুল হক বলছেন যে মূল ইস্যু থেকে উনি সরে গিয়েছেন আমার মনে হয় যে একটা রায় যদি হয় এবং আপনি তার যদি লিগাল পয়েন্ট কিংবা টেকনিক্যাল পয়েন্ট অন ম্যারিটে যদি আলোচনা করেন তাহলে পরে আমার মনে হয় যে কনস্টিটিউশনালিজম কনস্টিটিউশনাল ল হিউম্যান রাইটস অনেক কিছু ইভেন আমার দেশ উপকৃত হবে কিন্তু আপনি যদি খুব দায়িত্বহীনভাবে সমালোচনাগুলো করেন আমার মনে হয় যে সরকার প্রথমে চুপচাপ ছিল সেটা বোধ খুব দায়িত্বশীলতার বিষয় ছিল পরবর্তীতে কথা বললেও আমার মনে হয় যে আইনমন্ত্রী মাননীয় আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ তারপরে বিচারপতি খায়রুল হক তারপরে আরও যারা আছেন যারা লয়ের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো বোঝেন তারা যদি দায়িত্বশীলতার সাথে কথাগুলো বলতেন আমার মনে হয় ভালো হতো না আপনি এই রায়ে সরকার বিক্ষুব্ধ হয়েছে তার যদি কোনো কারণ থাকে থাকতেই পারে আপনি সেটা বলেন যে আপনার এই এই পয়েন্টের সাথে আমরা একমত না এবং সেটার যে কনস্টিটিউশনাল ইয়ে যে আপনি রিভিউ করে সেখানে আপনি হিয়ারিংটা করেন তাতে করে সরকারের দায়িত্বশীলতা যেমন প্রমাণিত হতো বিচার বিভাগে আজকে যে খেলো একটা পর্যায়ে চলে এসছে সেটা কিন্তু হতো না আপনি আপনি ত্রয়োদশ সংশোধনীর মতন এরকম একটা পুরো একটা ব্যবস্থাকে বাতিল করে রায় দিলেন রায় দিয়ে সেটা শপথভঙ্গে সামিল হলো না আর এই রায় দিয়ে এস কে সিনহা শপথভঙ্গের কাজ করে দি করলেন এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত হয় যুক্তিসঙ্গত নয় বরং এর চেয়ে তো অনেক বেশি মানে বিতর্ক এবং যার জন্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাল্টে গেল যে এখন মানে অপোজিশনকে ইলেকশন করতে হবে সরকারি দলের সরকার দলীয় মানে কি বলে দলীয় সরকারের অধীনে তাকে নির্বাচন করতে হবে এই যে একটা মানে ব্যবস্থাটা কায়েম হলো তা আপনি এই সমালোচনা এইটা আপনি কি করলেন মানে এটাও নিয়ে তো সমালোচনা হয় তো এটাও আপনি সমালোচনা করেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি এখন এমন সমালোচনাটা এমন পর্যায়ে নিচ্ছেন যে এখন কি এস কে সিনহা বা আপিল বিভাগের তারা কি করছে শপথ ভঙ্গ করছে তার কারণ তারা বিরাগের বশবর্তী হয়ে তারা ইঙ্গিত তো ওনাদের একটা কথা বলা তো একটা ইমপ্লিকেশন 
যে আমরা বরং একটা বিরতি নিয়ে এসে যে প্রসঙ্গ আপনি বলছেন যে নির্বাচন যে কোন এই যে বর্তমান যে সংবিধান সেই সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকার অধীনে নির্বাচন হবে ত্রয়োদশ সংশোধনে ওই বাতিল হওয়ার পরে তা আমরা এই সামনে নির্বাচন কেমন হতে পারে কি কি ব্যবস্থা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব আমরা দুজন অতিথি আমাদের সাথে আছেন আপনারা জানেন মোস্তফা ফিরোজ দীপু এবং শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন আমরা বিরতির আগে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল নিয়ে যে আলোচনা সমালোচনা সেটা নিয়ে তাদের মতামত জানতে চাচ্ছিলাম এখন আমরা নির্বাচন নিয়ে সামনে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের যে সংলাপ চলছে সেখানে বিভিন্ন জন সুশীল সমাজ সাংবাদিকরা যে মতামত দিয়েছে সেটাকে নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করতে চাই মোস্তফা ফিরোজ আপনার তো ছিলেন আলোচনায় ইলেকশন কমিশনে যে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে বা গণমাধ্যমের যারা দায়িত্বে আপনারা আছেন তাদের সাথে আলোচনায় তো আলোচনায় আমরা দেখেছি যে বেশ অনেকগুলো প্রসঙ্গ এসেছে একটা প্রসঙ্গ হলো যে নির্বাচন কমিশন আস্থায় মানুষ আস্থায় নিতে হবে এটা একটা বিষয় এসেছে এবং আমরা দেখেছি যে সিইসি বলেছেন যে আপনারা যখন বলেছেন যে রাজনৈতিক দলের ভিতর সংলাপ হওয়া দরকার তো তিনি বলেছেন যে না সেটা তার দায়িত্ব না অনেক সময় তো সব কিছু তো সংবিধানে লেখা থাকে না এই যে আপনারা যে আলোচনা করলেন এবং নির্বাচন কমিশন যদি সংবিধান অনুযায়ী তাদের নির্বাচন কি রাজনৈতিক দলকে মধ্যস্থতা করবে না তা আমরা দেখছি যে দুই দল দুই দিকে আছে এখন তাহলে নির্বাচন কমিশন তো রাজনৈতিক দলদেরকে নিয়েই তো নির্বাচনে যাবে তা আপনি ওখান থেকে কি উপলব্ধি নিয়ে ফিরেছেন ওই আলোচনা থেকে না আমি একটা বিশাল সত্যি কথা বলতে আমি বিশাল একটা হতাশা নিয়ে আসলাম আমি এর আগে যাওয়ার আগে যখন কি নির্বাচন কমিশন একটা রোড ম্যাপ ঘোষণা করল এবং অনেক আগে থেকে তারা শুরু করবে ধাপে ধাপে আমার একটা মনে হলো যে না এবং এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই নির্বাচনটা গত নির্বাচনের মতন হবে না এটা হবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে কাকে মিন করাচ্ছে যে গত নির্বাচনে একটি প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বাদ ছিল বাদ যাওয়ার কারণে আমরা দেখছি যে এই সংসদ অকার্যকর বিরোধী দল বিহীন একটা সংসদ যাচ্ছে এবং একটা সরকার সমর্থিত বিরোধী দল সংসদে আছে তো এরকম একটা গোজামিল একটা অবস্থার মধ্যে আছে সুতরাং এই অবস্থার থেকে আমরা উত্তরণ চাই এবং এই প্রত্যাশাটা শুধু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর না এই প্রত্যাশা বিদেশি দাতা দেশগুলো যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তো সেই আলোকে আমার মনে হচ্ছিল যে একটা রোড ম্যাপ বোধ হয় ওইটাই যে অনেক আগে থেকে সংলাপ আলো আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সবাইকে একটা অংশ নেবে তো উনি আমাদের বক্তব্যের পরে যেই কথাটা শেষ বললেন হঠাৎ করে উনি বললেন যে বিদেশিরা অনেক বিদেশিরা এসছেন এখানে বাংলাদেশে এসে তারা আলোচনা করে তারাই ব্যর্থ হয়েছেন আমি সেখানে সফল হব কী করে আপনি সফল হবেন না বিদেশিরা এটা তো আমাদের জন্য কোনো মর্যাদাকর কোনো বিষয় না এবং সেই আলোচনায় সফল হোক সেটাও আমাদের প্রত্যাশিত না আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে আমাদের দেশ আমাদের সংবিধানের আওতায় সব কিছু মীমাংসা হবে এবং আপনি একটা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছেন আপনার কণ্ঠ যদি আগের থেকে বলেন যে আমি কিভাবে পারবো তা তাহলে আপনি তো আগেই সারেন্ডার করে দিচ্ছেন এবং আপনি জানেন যে কোন বাস্তবতায় আপনাকে এই সামনে ইলেকশন করতে যাচ্ছে বাস্তবতাটা হলো এই যে আগের যে ধারাবাহিকভাবে আমি গত নির্বাচনটা আমি আর হিসাবে আনছি না তার আগে যে তার মাথার উপরে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন কাজ করেছে হ্যাঁ তাহলে দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থা চলতে চলতে আপনি প্রথমবারের মতন যেটা বলা যাচ্ছে যে একটা দলীয় সরকারের অধীনে সহযোগিতায় আপনাকে ইলেকশনটা করতে হবে তাহলে এটা অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ বড় চ্যালেঞ্জ এই কারণে যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করেন সেই দল কি চাচ্ছে যে আমি আগামীবার ক্ষমতা আসবো না সেও তো একটা ক্ষমতার অংশীদার তাই না সেও ক্ষমতা আসতে চায় আবার অন্য যে বড় রাজনৈতিক দল আছে ক্ষমতার বাইরে সেও আসতে চায় হয়তো গত যদি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি নিয়ম অনুযায়ী হতো হয়তো সে ক্ষমতায় আসতে পারত এবং সেই দলটি ক্ষমতায় ছিল আপনি এই প্রেক্ষাপটে যদি আপনি আপনি ইয়ে বলেন যে আপনি খুব কঠোর থাকবেন আপনি একদম নিয়মকরণ কখন থাকবেন যখন আপনি হুইসেল বাদ যাবেন অর্থাৎ আপনি যখন শিডিউল ডিক্লেয়ার করবেন শিডিউল ডিক্লেয়ার করার পর তো আপনার দেড় মাস কি দুই মাস সময় থাকবে দেড় মাস দুই মাসে আপনি মাঠ কিভাবে পরিষ্কার করবেন কিভাবে সমান্তরাল এ করবেন যে সেখানে সবাই খেলাধুলা করবে আপনার রাজনীতির মাঠ তো ভীষণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে কর্দমাক্ত 
এটা কিন্তু একটা প্লেন আনার জন্য একটা অর্থাৎ সমান না আনার জন্য আপনাকে ধারাবাহিকভাবে আলাপ আলোচনা করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এই গণমাধ্যমের সাথে লেখক সাহিত্যিক শিল্পী এদের এদের সাথে আলাপ করে লাভ হবে না তো যারা রাজনৈতিক প্লেয়ার যারা ক্ষমতায় যাবে তাদের সাথে আপনাকে একটা আপনি আপনি তার মানে কি তারা কি আসবে তারা তাদের বক্তব্য যাবে আপনি দুপুরে লাঞ্চ করাবেন চলে যাবে আর তাদের কি কি প্রস্তাবগুলি আপনি লিখবেন এইভাবে সমাধান হবে ও সংকটটা কি এত সহজ সংকট তো অনেক তীব্র সুতরাং আপনি আপনার যে সাংবিধানিক দায়িত্ব আপনার সাংবিধানিক দায়িত্বটা কি একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করা সুতরাং আপনি আপনার সেই ক্ষমতাটাকে ক্ষমতাটা প্রয়োগ করবেন প্রয়োগ করার জন্য আপনি ধমক দেবেন আপনার কাছে এখানে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ বিনপি কোনো কথা নাই আপনি হচ্ছেন একটা নিরপেক্ষ জায়গা থেকে সুন্দর একটা নির্বাচন অংশ করার জন্য নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল যেগুলো আছে সেগুলোকে আপনি কঠোরভাবে এ করবেন এখানে তো আপনার মাথার উপরে রাখার দরকার নেই আওয়ামী লীগ না বিএনপি তো আপনি যদি এখন এখনই যদি বলেন যে না এই আলাপ আলোচনা মধ্যস্থতা করবো না তাহলে সংলাপ কেন হয় সংলাপ হয় তো একটা সমাধানের জন্য সংলাপ হয় কি শুধু বিতর্ক করা এটা কি টকশো নাকি ওটা তো টকশো না ওই সংলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সংলাপের মধ্যে দিয়ে কি কি সমস্যা পরামর্শ রাজনৈতিক দলগুলো কি কি সমস্যা আইডেন্টিফাই করে সেই আইডেন্টিফাই করে তার ভিত্তিতে আবারও ডাকা ডেকে দুই দলকে অন্য অন্য দলগুলোকে নিয়ে এসে একটা সমঝোতা করে তারপরে আপনি জনগণের কাছে তাদেরকে পাঠাবেন যে ঠিক আছে তোমরা রায় নিয়ে আসো তাই তো আপনি এই দায়িত্ব তো অস্বীকার করতে পারেন না যে শেখ হাবিজুর রহমান কার্যনা আপনি কিভাবে দেখেন যেটা মোসাফির দেবু বললাম আমরা সবাই জানি যে আগামী নির্বাচন যেটা এটা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের নির্বাচন হবে নিঃসন্দেহে যে কারণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি এখন জনগণের সবার দাবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে অংশগ্রহণ নির্বাচন তিনি চান শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন করতে হলে যে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার দরকার নির্বাচন কমিশনের আপনার কি মনে হয় যে তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কথাবার্তা এই পারসেপশন জনগণের কাছে যাচ্ছে ধন্যবাদ আসলে আপনার বর্তমান নির্বাচন কমিশন যে রোডম্যাপটা দিয়েছে এবং সেটা অনুযায়ী যে প্রথম যে সংলাপটা তারা করলেন সুশীল সমাজের সাথে সেটা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট কথাবার্তা হয়েছে এবং অনেকে আশাবাদী হয়েছেন তারপর নিউজ পেপারের সংবাদ সম্পাদক সাংবাদিকদের সাথে যেটা হয়েছে সেটাও মোটামুটি কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এই জায়গাটাতে এসে মানে বিষয়টা হয়েছে যে আমি নিজেও মনে করি যে আপনার ইলেকশান কমিশন কিংবা চিফ ইলেকশান কমিশনের তার মানে দায়িত্ব না রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ করানো এটা কিন্তু তার জুরিসডিকশান না কিন্তু বিষয়টা হয় যে আমাদের মতো একটা দেশে যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে যোজন যোজন দূর এবং বেসিক অনেক বিষয়ে আপনার কোনো মত মানে ঐক্যমত নাই সেখানে আসলে কিছু কিছু জিনিস বুঝলেও দায়িত্বশীল পথ থেকে সেটা সে ব্যাপারে কমেন্টস না করাটাই মানে বুদ্ধিমানের কাজ নাম্বার টু হচ্ছে আমি কিন্তু মনে করি আপনি পৃথিবীতে যত গণতান্ত্রিক দেশ দেখবেন সেখানে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাই আমাদের এখানেও ছিল না আমাদের এখানে কখন এসছে এবং সেটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্দোলনের ফসল হ্যাঁ যে যেটা বলা হলো যে এটা রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা তারা একজন একদল আর একদলকে বিশ্বাস করেন না সেই অবস্থাতে আমরা আছি সেটাই বলছি হ্যাঁ আমি কথা শেষ করি পৃথিবীতে আপনার যতগুলো গণতান্ত্রিক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ দেখবেন সেখানে দলীয় সরকার থাকে ইলেকশন কমিশন ইলেকশন করে এখন কথাটা হচ্ছে আমার ইনস্টিটিউশন আমার ইলেকশন কমিশন ওই পরিপক্কতা ওই শক্তি অর্জন করেছে কি না যে কে ক্ষমতায় আছে দলীয় সরকার না তত্ত্বাবধায়ক সরকার না সামরিক সরকার ওইটাই ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকলেও আপনার আমার বেশি দূরের উদাহরণ দিলে তো আবার লোকজন বলবে আপনারা কথায় কথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেন ইউকের কথা বলেন আপনি ভারতের কথা ধরেন ভারতে ইলেকশন কমিশন এমন একটা প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে ওখানে সিটিং প্রাইম মিনিস্টার তার কনস্টিটিউয়েন্সিতে যদি কোনো ইরেগুলারিটি হয় সেটা বাতিল করে আবার নতুন করে ইলেকশন হয় আপনার ইলেকশন কমিশনের সেই সামর্থ্য সেই শক্তি সেই প্রাতিষ্ঠানিকতা আছে কি না তাহলে তো আপনার এই মানে এই যে অবান্তর বিতর্কগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় সরকার এটা অবান্তর বিতর্ক কারণ আপনার ইলেকশন কমিশন ইলেকশন করার মূল দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনের আপনি তো সেটা করছেন না আপনার ইলেকশন কমিশনই তো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় নাই আপনার ইলেকশন কমিশনই তো শক্তিশালী না আপনি যে এত কিছু করছেন ইলেকশন কমিশনের যে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য যা যা দরকার সেটা কি করছেন এখানে আপনার চিফ রিটার্নিং অফিসার ডিসি ডিসি কে সে কার কমান্ড শুনবে ইলেকশন কমিশন না সরকার যেই সরকারে থাক 
আপনি এগুলোর ফয়সালা না করে আপনি কি করে আপনি একটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন করবেন আমাকে বলেন কে সরকার সেটাই ম্যাটেরিয়াল না সেটাই তো কথা যে এখন আমাদের ইলেকশন কমিশন সেই জিনিসটা তো সেটা তো একা বর্তমান সরকারের দায় না সেটা তো সামগ্রিক ব্যর্থতা সেটা তো কেউ করেন নাই কিন্তু সেই জন্যই তো সংলাপটা দরকার যে কোথায় আমরা আসলে কোন কোন জায়গায় প্রবলেম সেটা কমিশনের জুরিডিকশনে তো বলা নাই যে সংলাপ করতে হবে গণমাধ্যমের সাথে আছে না নেই তো আপনি তো করছেন এটা তো ভালো উদ্যোগ অর্থাৎ আপনি একটা বাড়তি ম্যান্ডেট আপনাকে নিতে হবে আপনি নিয়ে কাজ করছেন এই ব্যাপারে কিন্তু ইয়ে না কারণ আলটিমেটলি তো দিন শেষে তো আপনাকে তো জাতিকে একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে হবে তাহলে সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে গেলে আপনি জানেন যে পরিস্থিতি অ্যাবনর্মাল বর্তমান যে রাজনৈতিক পরিবেশ তা কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অনুকূল না সেই রকম একটা পরিবেশটাকে আপনি অনুকূলে আনার জন্য আপনি দেড় বছর আগে থেকে আপনি কাজ শুরু করছেন এটা তো খুবই সুন্দর উদ্যোগ কিন্তু সেই উদ্যোগটা যদি শুধু একাডেমিক থাকে শুধু যদি কাগজে কলমে থাকে তাহলে তো আপনার কাজ হবে না আপনি কিভাবে আশা করেন এবং আমি তো এটা ঘোর বিরোধিতা করি যে এই নির্বাচনও যাতে এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্কিন এম্বাসি এই এরা যেন তত্ত্ব না হয় এটা আমাদের জন্য অমর্যাদাকর কেন মার্কিন সহকারী স্টেট বাংলাদেশে আসবে দুই দলের সাথে কথা বলার জন্য নির্বাচন কমিশন যাবে তখন আমাদের ইয়েস আমাদের যারা সাংবিধানিক দায়িত্ব আছে তারা এ করবে এখন তো দেখেন ব্যাস্টার সৈয়দ ইশতিয়াকও নাই ফয়েজ আহমেদ নাই এই ধরনের যে আগে একটা বুদ্ধিজীবী গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তারা দুই দলের কাছে যাবে তাদেরকে বসাবে ওই অবস্থাটা তো নাই সুতরাং এখন সাংবিধানিকভাবে যার দায়িত্ব নির্বাচন করার তাকেই তার প্লেয়ারদেরকে তার প্লেয়াররা সুষ্ঠু আছে কিনা আপনি দেখেন এখন আপনি দেড় মাসের ব্যবধানে আপনি যখন দায়িত্ব নিয়ে যখন আপনি কঠোর রেফারি হবেন তখন দেখলেন যে একটা দল হচ্ছে হিষ্টপুষ্ট আর একটা দল হচ্ছে অপুষ্টির শিকার আপনি সেখানে ভালো খেলা কীভাবে আশা করবেন খেলা হবে না সুতরাং এখন থেকেই যাতে সকল রাজনৈতিক দল তার সমান অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সভা সমাবেশ যে যে রাজনৈতিক অধিকার আমাদের সংবিধানে বর্ণিত আছে সেইগুলো যাতে মানে তারা মানে কি বলে অ্যাপ্লাই করতে পারে সেই জায়গাগুলোকে আপনাকে এখন থেকে পরামর্শ দিতে হবে কারণ যে বিরোধী দল যদি সে জনমত তৈরি করতে না পারে তাহলে সে দেড় মাসের মাথায় হঠাৎ করে সে কীভাবে একটা শক্ত প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করবে সেটা তো একটা দিক যেটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা যেটা বলছেন হাফিজুর রহমান কাজন আপনি যেটা বলছেন মোস্তফা ফিরোজের কথা শুনে আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে রেফারি নির্বাচন কমিশন এখন রেফারি তো সেই ক্ষমতা থাকা দরকার যে দুষ্টু প্লেয়ারকে লাল কার্ড দেখাতে পারার ক্ষমতা থাকা দরকার যেমন ভারতের নির্বাচনের কথা বলছিলেন কিন্তু আপনি নিজেই বলছেন সেটা তো আমাদের দেশে সেই রেফারি তো এখনও হয়নি রেফারি তখনই হতে পারবে যখন তার হাতে অনেক রকম শক্তি আছে সাথে যারা প্লেয়ার তারা যদি আসলে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না আসে বিশেষ করে দেশের দুটো রাজনৈতিক দল তাদের যদি সহযোগিতামূলক আচরণ না হয় তাহলে রেফারি শক্তিশালী হয়েই বা কি করবে না আমি একটু বলার আগে আমি এক মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করি দেখেন আপনি আচার আচরণে বা কথাবার্তায় এমন একটা অবস্থা তৈরি করছেন এখনই কিন্তু এমনিতেই অপোজিশন বিরোধী দল তারা মনে করে না যে দলীয় সরকারের অধীনে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন মানে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তার মধ্যে যদি সিইসি যদি এরকম কথা বলে তাহলে তো সেই ঘুরে ফিরে আবার আসবে যে না দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন সম্ভব না তাহলে তো সেই মানে কি বলে বিরোধী দল প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সেই কথাই আসবে তাহলে তো সহায়ক সরকারের প্রয়োজন আছে কারণ এখানে বলাই হচ্ছে সরকার চাইলে সুষ্ঠু নির্বাচন 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 সম্ভব তাহলে কোন সহায়ক এই দলীয় সরকার কেন চাইবে একটা ক্ষমতার যেখানে প্রশ্ন সেখানে কেন চাইবে সুতরাং সিসিকে অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে কাজ করতে হবে তার বলিষ্ঠ হতে হবে এবং তার সাংবিধানিক ক্ষমতা মনে করতে হবে যে সে কিন্তু শপথ নিয়েছেন সুতরাং তাকে বাঘের মতন গর্জন দিয়ে তাকে কথা বলতে হবে নিরপেক্ষভাবে যে দেখেন এই যে এখানে মানে মোস্তফা ফিরোজ ভাই সুন্দর করে বলেছেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সেটা তো একটা দরকারি এবং সেটা একটা দল অনেক স্বাস্থ্যবান আর একটা দল অপুষ্টির শিকার সেটাও সত্যি আবার ইলেকশন কমিশন রেফারির ভূমিকা পালন করবে আমার কাছে মনে হয় তার চেয়েও বড় ভূমিকা ইলেকশন কমিশন হচ্ছে আপনার অনুঘটক এবং সে হচ্ছে মানে মানে কি বলে মেইন অ্যাক্টার ইলেকশন যখন আসবে তখন কিন্তু সরকার পুলিশ র্যাব সবার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সহযোগিতা করা সে কিন্তু ওখানে প্রধান ভূমিকা তার একদম এবং কনস্টিটিউশনালি সেটা বলাও হয়েছে যে ইলেকশনকে 
মানে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য করার জন্য যা যা কিছু করা দরকার সেই সহযোগিতাটা করতে হবে আমি বলছি যে আমার ইলেকশন কমিশন ওই পরিপক্কতা ওই প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করে এবং সেই ব্যর্থতার দায় আমাদের সবার সেই ব্যর্থতার দায় আমাদের সবার এবং এইখানে আমরা প্রতিষ্ঠান হতে দিচ্ছি না প্রতিষ্ঠান করছি না প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলোও ভেঙে দিচ্ছি হ্যাঁ সেইটা হচ্ছে খুব হতাশার কথা হ্যাঁ আর যেটা আমার কাছে মনে হয় যে ইনস্পাইট অফ অল দি লিমিটেশনস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দুই হাজার মানে আগামী বছরের যে নির্বাচন সেটাকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ কিন্তু আপনার তার সম্মেলনটা শেষ করেছে এবং তাদের ভিতরে কিন্তু এক ধরনের সিরিয়াসনেস এবং তারা কিন্তু তাদের মতো করে জরিপ করছে আবার বিএনপি যেমন গত নির্বাচন বর্জন করেছিল তাদের আচরণে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে তারা বর্জন করবে এবং আপনার সুশীল সমাজ গণমাধ্যম সবাই কিন্তু বেশ তৎপর এই তৎপরতার মধ্যে আমার মনে হয় যে মানে আপনি একটা সুষ্ঠু এবং গণতা মানে সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য স্কোপ কিন্তু আছে সেখানে যদি একটা মানে জোড়াতালির একটা ইলেকশন হয় তাহলে কিন্তু আবারও সেই আমাদের পার্লামেন্ট দুর্বল হবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হবে এতে তো আমরা আমাদের সেই গণতন্ত্র আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা শরীরচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা একটা গণতন্ত্রের একটা যে জাগরণ চেয়েছিলাম সেই জায়গাটাই কিন্তু আর মুখ থুবড়ে পড়বে না আপনি দেখেন যে ইলেকশন কমিশন প্রথম নির্বাচন করলো নারায়ণগঞ্জ যে মেয়র নির্বাচন ওখানে ধরেন যে আওয়ামী লীগের খুব শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট ছিল যার প্রেক্ষিতে সরকারের তরফ থেকে মোটামুটি তারপর কুমিল্লাতে গিয়ে কিন্তু আবার হ্যাঁ সুতরাং ইলেকশন কমিশনে কিন্তু একটা আমার মনে হয় যে একটা হচ্ছে যে ওই যে আপনার খুব স্বাস্থ্যবান দুর্বল প্রতিপক্ষ আর একটা হচ্ছে নানা অ্যাক্টার যারা ইলেকশন ফ্রি অ্যান্ড আপনার সুষ্ঠু এবং গণ গ্রহণযোগ্য করার জন্য কাজ করছে একদিকে সরকার একদিকে ইলেকশন কমিশন একদিকে আপনার সুশীল সমাজ একদিকে গণমাধ্যম সবাই যদি তৎপর থাকে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকে তাহলে পরে কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই সুষ্ঠু এবং গণগ্রহণযোগ্য যে নির্বাচন আমরা চাচ্ছি সেটা মানে হয়েও যেতে পারে যে আমরা আশঙ্কা কিছু আশা করি একদম শেষ আমাদের মনে হয় আরো দেড় মিনিট মতো সময় আছে কিনা সন্দেহ আছে কিন্তু আমি এক কথায় উত্তর চাইব দুজনের কাছে সেটা হলো আমরা শুশুর সমাজের সাথে সংলাপ দেখেছি সেখানে আমরা দেখলাম যে শ্বশুর সমাজের অধিকাংশ নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীর থাকার মাঠে থাকার পক্ষে বলেছেন আবার আপনার সাংবাদিকদের সাথে যে যেটা হলো বিশেষ করে সর্বশেষ যেটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া আপনাদের সাথে যেটা হলো তাহলে মাঠে সেনাবাহিনী থাকা নিয়ে আমি সাংবাদিকদের মধ্যে দেখলাম যে কেউ এর বিরোধিতা করছে কেউ থাকার পক্ষে বলছে কেউ আবার বলছে যে যারা সাংবাদিক মানে যারা বলে যে সেনাবাহিনী থাকা দরকার তাদের অনেক মতলব আছে এবং অনেক রকম দ্বিধা বিভক্তি দেখলাম তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের মতো এরকম একটা দেশে যেখানে নির্বাচন অনেক চ্যালেঞ্জ আছে এবং কোন নির্বাচনী সহিংসতা ছাড়া হয় না সেখানে আপনার কি মনে হয় যে সেনাবাহিনী আসলে নির্বাচন থাকা দরকার কি থাকা দরকার না এক কথায় না সেটা সাংবাদিকদের আমি এটার এ করি মানে অনেকে এমন একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যে তারা সাংবাদিক না তারা মানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে প্রতিনিধি হিসেবে যেন সেখানে অংশ নিয়ে মানে সিসিকে আশ্বস্ত করতে চান যে আমরা আপনার পক্ষে আছি আপনি এগিয়ে যান এই ধরনের একটা মনোভাব আমি মনে করি যে বিবেকের তার অনেক কথা বলা উচিত সেনাবাহিনী নিয়োগে আমিও কিন্তু বিপক্ষে একবার আমি মনে করি যে যদি ধাপে ধাপে আমরা নির্বাচনগুলি করি এবং রাজনীতির সংস্কৃতিটা যদি উন্নত হয় ধাপে ধাপে যদি ইলেকশন করি তাহলে আনসার বাহিনী দিয়েও আপনার ইয়ে আর যদি রাজনীতির সংস্কৃতি যদি আমরা পরিবর্তন না করি আপনি সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী নৌবাহিনী দিয়েও কিন্তু আপনার ভালো নির্বাচন হবে না এবং নির্বাচনের পরের ফলাফলটাও ভালো ভালো হবে এক বাক্য এক বাক্য হচ্ছে আমি মোস্তফা ফিরোজ ভাইয়ের সাথে একদম একমত এখানে রাজনৈতিক দলগুলো যদি এক থাকে মানে কনসেনসাস থাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি থাকে তার চেয়ে বড় কথা সেনাবাহিনী থাকবে কি থাকবে না সেটাই ম্যাটেরিয়াল আপনি ইলেকশনটা করবেন আপনার লক্ষ্য হচ্ছে গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন তার জন্য যা যা কিছু করা দরকার আপনি করবেন যদি সেনাবাহিনী দরকার হয় কোথাও ডাকবেন যদি না দরকার হয় ডাকবেন না এটা নিয়ে তো ইসের কিছু নাই আপনি পুলিশ র্যাপ র্যাপিটেকশন ব্যাটালিয়ান আনসার বাহিনীকে যেভাবে ডাকবেন সেনাবাহিনীকে সেভাবে ডাকবেন আপনি সেনাবাহিনীকে সেগ্রিগেট করছেন কেন অনেক অনেক ধন্যবাদ এসে সুন্দর আলোচনা করেছেন প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন